Nel video di oggi andremo a visionare 5 hack molto potenti da applicare alle nostre pivot di Excel. Questa è la base dati che utilizzeremo come sorgenti alle nostre pivot. Hack numero 1. Abbiamo una pivot di questo tipo dove abbiamo gli attributi anno, categoria e venditore posti sui filtri, colonne e righe e poi abbiamo la nostra quantità riposta sul riquadro valori. Ipotizziamo che noi vogliamo andare a filtrare le righe della nostra pivot dove il totale complessivo è maggiore di 50.000. La pivot tradizionalmente non ci permette di andare a fare i filtri sul, sulle colonne del riquadro valori che vanno a generarsi qui. Quindi dobbiamo appunto applicare un hack. Se ci spostiamo a destra della pivot sulla cella adiacente, andiamo nel menu dati e premiamo su filtro, ecco che abbiamo applicato i filtri alla pivot. A questo punto potremo andare a fare un bel filtro, filtri per numeri maggiore di 50.000 e vediamo che il filtro viene applicato. Attenzione però a una cosa, quando applicate questo tipo di filtro, essendo che non è un filtro che si incorpora sulla tabella pivot, è una forzatura che va sopra la tabella pivot, è il filtro classico di Excel. Quando aggiornate la base dati, questo filtro non sentirà le modifiche perché ha sempre la cache vecchia. Vi faccio un esempio, qui noi abbiamo messo il 50.000, no? maggiore di 50.000. Luca sul totale complessivo ha 58.002. Se andiamo sulla sorgente e metto su Luca, abbasso la uh, quantità, adesso se io vengo qua e faccio un tasto destro, aggiorna vedete che il filtro non ha sentito la modifica e mi sta continuando ad esporre il record in modo errato quindi per eh, risolvere questo problema questo hack per funzionare correttamente necessita la eh, decompilazione quindi dobbiamo toglierlo e poi rimetterlo se andiamo ad aggiornare i dati tenete ben presente questa cosa hack numero 2 Tradizionalmente per riempire i nostri attributi, quindi se andiamo a vedere la struttura della nostra eh, pivot, abbiamo gli attributi sulla riquadro righe e poi abbiamo semplicemente la somma delle vendite, se vogliamo riempire i eh, contenuti delle, dei nostri attributi basterebbe andare su progettazione, layout report e facciamo riempi tutti gli elementi. Ma noi non vogliamo ottenere in questo caso eh, questo tipo di eh, risultato, vogliamo riempire solo la colonna del venditore. La colonna anno ci va benissimo che non venga ripetuta eh, riga per riga. Quindi come facciamo? Ci spostiamo sulla colonna di nostro interesse, facciamo un bel clic destro, andiamo in basso su impostazione campo, andiamo poi su layout e stampa, e qui andiamo a prendere ripeti etichette elementi. Se fleghiamo questa voce sul campo di nostro interesse, facciamo ok, ecco che andiamo a ripetere eh, gli elementi, la, il nostro attributo, solo sul campo che noi abbiamo selezionato. Hack numero 3. Ordinamento customizzato dei nostri attributi. Ipotizziamo questo scenario di pivot, quindi andiamo a vederne sempre la struttura, abbiamo l'anno sulle colonne, la quantità sui valori, poi abbiamo il venditore e la categoria, che sono i nostri attributi di riga. Se vediamo, noi abbiamo casa, elettronica, giardino, però a me non va bene questo ordinamento. Se vado a fare un ordinamento classico potrei andare nel filtro, fare AZ e mi dà questo tipo di ordinamento, e ZA, giardino, elettronica, casa. Però per me, adesso tolgo l'ordinamento tornando su manuale, elettronica è il primo elemento che voglio andare a visionare nella mia lista. Quindi come faccio a metterlo in posizione 1? Basterà andare nella posizione giardino, che è la posizione di che ci interessa è scrivere elettronica lo dobbiamo scrivere proprio uguale ecco che ce lo propone facciamo un tab così lo scrive e ecco che lui mette giardino come secondo poi ipotizziamo che anche casa lo vogliamo per secondo giardino è il nostro ultimo interesse quindi qua scriviamo casa deve essere assolutamente uguale a, ovviamente all'attributo facciamo casa e lui sposta giardino per ultimo ecco che tutti gli elementi sono stati ordinati in modo forzato gli attributi sono stati ordinati in modo forzato alla nostra esigenza quindi per fare questo tipo di hack basta inserire il contenuto nella cella eh, nell'ordinamento di nostro interesse e poi lui lo applicherà per tutta la colonna della categoria hack numero 4 raggruppamenti forzati allora qui ci sono due tipi di raggruppamenti che possiamo fare il primo è ad esempio sulle vendite ipotizziamo che voglio andare a raggruppare le nostre vendite noi guardiamo la struttura modifica elenco campi abbiamo anno come attributo che ci esplode questa cosa poi abbiamo giorno e vendite quindi la quantità vendite la, eh, la riportiamo anche qui perché ci servirà per fare il, tipo, il primo tipo di raggruppamento e la somma delle vendite quindi vedete che sul grand total eh, abbiamo la stessa quantità Ipotizziamo adesso che eh, io non voglio avere questa distribuzione, voglio avere una distribuzione aggregata per slot di vendita. Quindi come possiamo fare? Andiamo sul campo di nostro interesse, facciamo clic destro e facciamo raggruppa. Lui qui ci propone questa
questa cosa gli diciamo parti dal valore minimo, ce lo propone lui perché legge il dato e vai al valore massimo e raggruppa ad esempio ogni 2000. Se noi qui andiamo a fare l'ok, ok, vedete che lui va a stringere la nostra pivot e ci fa un raggruppamento, ci dice guarda nella prima riga ci sono le vendite che stanno tra il 3000 e il 4099. 5.000 e così via e così abbiamo ottenuto il primo raggruppamento se vogliamo poi tornare indietro basterà fare clic destro separa secondo tipo di raggruppamento togliamo ad esempio il campo vendite e teniamo solo i giorni ipotizziamo di voler raggruppare i primi tre giorni della settimana perché per noi è uno slot che deve essere considerato in modo eh, univoco quindi lo dobbiamo vedere solo su una riga quindi come facciamo? Selezioniamo i tre elementi che vogliamo andare a raggruppare, facciamo un clic destro, vediamo anche la struttura, perché qui comparirà un campo quando facciamo questa cosa, facciamo clic destro, raggruppa. Ecco che lui ha scritto un gruppo 1 e lo farà comparire anche qua. Vedete che è giorno 2, l'ha chiamato giorno 2, compare proprio un campo nuovo, perché il campo giorno è quello che ho utilizzato inizialmente e lui l'ha mantenuto qua, lui ha aggiunto un campo e l'ha inserito all'interno della nostra pivot. Se noi poi vogliamo andare a rinominare questo campo, basterà andare su analisi tabella pivot, andiamo su uh, campo attivo, che è quello che abbiamo selezionato, oppure facciamo anche impostazione campo è uguale, vedete, e qua ci mettiamo semplicemente il nome che vogliamo, quindi ad esempio first day week. Ecco che abbiamo rinominato il campo. Se poi vogliamo rinominare anche il contenuto del nostro attributo, andiamo sul sull'attributo che è contenuto nella nostra pivot e anche qui andiamo a scrivere ad esempio la stessa cosa quindi andiamo qui e andiamo a forzare il contenuto ecco che lui riporterà questa cosa se noi adesso togliamo il giorno abbiamo fatto un raggruppamento per fish day week che sono i primi tre giorni della settimana e poi appunto abbiamo gli altri giorni qui eh, ovviamente c'è un campo nuovo quindi se eh, andiamo a farci una nuova pivot poi potremo utilizzare questo campo, uh, generalmente si copia la pivot, se ne fa un'altra così è tutto predefinito. Se vogliamo andare a separare il nostro gruppo, clic destro separa come avevamo visto prima e eliminerà anche il campo che era stato creato. Questa è la tecnica. Hack numero 5. Filtrare tutte le pivot che sono presenti all'interno del nostro file, quindi non nel nostro foglio. Come si fa? Allora, se noi andiamo nella uh, prima pivot e andiamo a fare un bel analisi tabella pivot, inserisci filtro dati e ci scegliamo ad esempio l'anno. Uh, Così facendo lui crea questo filtro dinamico che quando noi clicchiamo lui andrà a fare un filtro alla nostra pivot. Però non è agganciato anche alle altre pivot. Per fare questo tipo di attività dobbiamo semplicemente fare un clic destro connessioni rapporto e qui vediamo tutte le pivot eh, eh, che sono presenti nel nostro foglio adesso le vedete tutte selezionate perché l'ho già fatto su questo e l'ho semplicemente eh, ripreso proviamo a prenderne ad esempio un altro prendiamo analisi filtro dati prendiamo ad esempio il giorno se facciamo un clic destro vedete che lui tiene eh, abilitato di default solo la pivot eh, dove noi l'abbiamo creato se noi vogliamo che questo filtro dinamico funzioni su tutte le pivot di nostro interesse che siano sullo stesso foglio o su più fogli del nostro eh, report di Excel andiamo semplicemente a filtrarlo così facendo il filtro dinamico sarà connesso a tutte le basi date se vediamo il funzionamento io qui filtro 2022 ecco che qui c'è il 2022 filtrato qui c'è il 2022 filtrato per andare bene ad applicare questo tipo di filtro vi consiglio sempre di nominare gli oggetti del vostro Excel, è una buona pratica, quindi quando andiamo a creare una pivot, una tabella, qualsiasi cosa che sia un oggetto, anche un grafico, clicchiamo su di esso, andiamo su analisi, sul menu eh, contestuale progettazione, analisi, tabella pivot e ecco che qui c'è il nome adesso io ho lo zoom quindi lo vedete su menu eh, che è un po' nascosto però voi lo vedrete sicuramente bene e qui gli diamo il nome quindi si chiamerà pivot hack 1 se andiamo sulla seconda sarà eh, pivot hack 2 così facendo quando andate a definire la connessione del rapporto oltre a vedere il foglio dove è posizionata la pivot che magari ne avete di più vedete anche il nome della pivot e quindi sarà facile capire a cosa avete agganciato il filtro dinamico questo è molto importante per avere un po' di ordine all'interno dei vostri Excel ok direi che anche con questo video è tutto se è stato di vostro gradimento lasciate un bel pollice in su iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale magari lasciate anche un bel commento sotto al video se è stato di vostro gradimento così mi aiuterete a piazzare meglio il video all'interno della piattaforma invece se vorrete supportarmi in modo incisivo per sostenermi e darmi un bel 
input per andare a creare nuovi video e continuare a sostenere il canale, magari pensate a stupire un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto al video. Vi darà accesso a molti servizi che offre il mio canale, ci sono diversi tier a disposizione. Se invece volete supportarmi in altro modo, in descrizione trovate tre sistemi per supportarmi. Ad esempio, se siete interessati a una VPN, io utilizzo CyberGhost e mi trovo veramente molto bene. In descrizione trovate il ref da cliccare per andare all'acquisto della uh, VPN. Subito sotto trovate anche un link che vi porta l'acquisto di licenze software, ad esempio Windows, antivirus, cose così. È un sito veramente molto bello eh, che utilizza anch'io di tanto in tanto e eh, funziona veramente molto bene. Vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui. Ci vediamo al prossimo video. A presto! Ciao!